ক্রিকেট খেলার সময় একটা চমৎকার জিনিস সবাই নিশ্চয়ই খেয়াল করছো ধরো স্পিন বল আর মিডিয়াম ফাস্ট বল এই দুটোর মধ্যে কিন্তু একটা ছোট পার্থক্য আছে পার্থক্য একটু খেয়াল করো তুমি যখন ফাস্ট বল করো ওকে ফাস্ট বল মানে কি বলটা একদম ফর মানে একদম সামনের দিকে সে চলতেই থাকবে তাই না আর স্পিন বল যখন হয় তখন বলটা আমরা কি হাত দিয়ে ঘোরাই দিই না তা হাত দিয়ে ঘোরাই দিলে কি হয় বলটা পড়ার পর কিন্তু যখন ড্রপ করে ড্রপ করেই কিন্তু সে তার দিক পরিবর্তন করে ফেলে মানে আসতে ছিল ওই দিকে তারপর হয়তো বা ডান দিকেও যেতে পারে অথবা বাম দিকেও যেতে পারে তাই না এই পুরা কাজটা কিন্তু করা হয় বলটাকে ঘুরিয়ে এর সাথে আবার বাতাসের চাপের একটা চমৎকার সম্পর্ক আছে ওকে তো এই সম্পর্কটা প্রথম যে সায়েন্টিস্ট ইনভেন্ট করে তার নাম হচ্ছে ম্যাগনাস ওকে তো তার নাম অনুসারে তার যে ইনভেনশান ছিল এটাকে আমরা একটা চমৎকার ফর্মেটে দাঁড় করিয়েছি ওকে স্ক্রিনে এখন দেখা একটা চমৎকার জিনিস তুমি দেখছো হয়তো বা লেখা আছে ম্যাগনাস ফোর্স আর বাংলা করলে এটা আসে হচ্ছে ম্যাগনাস বল তো ম্যাগনাস বল কথাটা মানে কি এটা বোঝার আগে একটা চমৎকার জিনিস আমি তোমাকে আগে একটু দেখে নিই তাহলে তুমি বুঝতে পারবে চলো আমার লেকচার স্লাইড এর একদম শেষের দিক থেকে ঘুরে আসি একটু তুমি দেখো এখানে একটা চমৎকার ছবি দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে তুমি একটা বলকে যখন ফুটবলকে যদি কিক করো এবং ফুটবলটা যদি ঘুরতে শুরু করো ওকে ফুটবলটা যদি দেখো এভাবে ঘুরতে শুরু করে তখন ফুটবলটা সোজা না আগে কিন্তু বেঁকে যায় আবার এই সেম ফুটবলকে তুমি যদি একটু ডান দিকে কি করো অর্থাৎ সে যদি এই দিকে ঘুরতে শুরু করে তখন এ কিন্তু সোজা না গিয়ে এ কিন্তু আবার ডান দিকে বেঁকে যায় এইটা কেন হয় এইটা একটু আমরা ভালো করে আগে দেখে আসি ওকে একটা ব্যাপার দেখো আমরা এখানে একটা চিত্র দেখাচ্ছি ওকে এই আই থিঙ্ক ইট ইজ ইট ইজ বেটার এই চিত্রে দেখো আমাদের এই বরাবর মানে ডান দিকে যে অ্যারো চিহ্নগুলো এই দিকটা বোঝাচ্ছে যে এটা হচ্ছে বায়ু প্রবাহ ওকে এইদিকে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে এদিকে বায়ু আছে আমি যখন একটা ফুটবলকে বা একটা ক্রিকেট বলকে ছুঁড়ে দেই বা কিক করি তখন সেটা কিন্তু ঘুরতে শুরু করে ওকে এই ঘূর্ণনটা দেখো স্ক্রিনে আমি তোমাকে অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছি এই মনে করো ঘূর্ণনের দিক একটু মনোযোগ সকালে খেয়াল করবে তাহলে এটা যদি এই দিকে ঘুরতে শুরু করে দেন হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন আমাদের এই অঞ্চলটা দ্যাট মিন্স এই দিকের বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল এই বরাবর ওকে এই বরাবর বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল এবং ফুটবলটাও কিন্তু ওই দিকেই ঘুরতেছে মানে যেদিকে বায়ুর বেগ আছে ফুটবলটার বেগও কিন্তু এই বরাবর ওকে ওই যে ফ্যানের মতন ফ্যান যখন ঘুরতে শুরু করে তখন ফ্যানের প্রতিটা পয়েন্টের একটা বেগ আছে না যেমন ধরো এটা একটা ব্লুটুথ স্পিকার আমি আমার খুব পছন্দ মাঝে মাঝে গান শুনি এই ব্লুটুথ স্পিকাররা যদি এইভাবে ঘুরতে শুরু করে ওকে তাহলে এই বিন্দুগুলোর বেগ কিন্তু ডান দিকে আর এই বিন্দুগুলোর বেগ কিন্তু বাম দিকে তো এই ব্যাপারটা আমি তোমাকে স্ক্রিনে এভাবে দেখাচ্ছি যে এটা মনে করো এইভাবে ঘুরতেছে ওকে এই যে ক্লক ওয়াইজ তাহলে দেখো এই বরাবর যদি বাতাসের বেগ থাকে ফুটবলের বেগটাও যদি ওই দিকেই থাকে তাহলে এই অঞ্চলে ওকে এই অঞ্চলে কিন্তু বাতাসের বেগটা বেড়ে যাবে কেন কারণ বাতাসের বেগের সাথে ফুটবলের বেগটা প্লাস হয়ে যাচ্ছে ওকে তো সেটা দেখো এখানে একটা চমৎকার নোটেশান দিয়ে লেখা আছে একটা চিহ্ন দিয়ে লেখা আছে বি প্লাস ভি প্লাস মানে কি বি প্লাস মানে হলো বেগ বাড়ছে কি কারণে বাতাসের বেগের সাথে ফুটবলের বেগটা যোগ হয়ে যাচ্ছে সব জায়গা না কিন্তু ওপরের অংশে উল্টা ঘটনা ঘটতেছে নিচের দিকে মানে এইখানে কেন দেখো কারণ এখানে ফুটবলটার বেগ এই বরাবর ওকে আর বাতাসের বেগ কিন্তু সামনে দিকে তাহলে বাতাসের বেগটা সামনে ফুটবলের বেগটা উল্টা দিকে যদি হয় তাহলে দুইটা ভেক্টর বিপরীতমুখী বা বিপরীত দিক থেকে এসে যোগ হয়ে যাচ্ছে বিপরীত দিক থেকে যদি দুটা ভেক্টর যোগ হয় তাহলে লব্ধি মানে কি দুটা ভেক্টরের বিয়োগ ফল অর্থাৎ আমার এখানে এই বাতাসের বেগ আর ফুটবলের বেগটার বিয়োগ হয়ে যাবে বিয়োগ হওয়ার ফলে দেখো এখানে লেখা আছে বি মাইনাস ওকে বি মাইনাস কথাটা মানে হলো যে এখানে বাতাসের বেগটা কমে যাবে এইটাকে একটু ভালো করে বুঝো যে আমি একটা ফুটবলকে যখন এভাবে ঘোরাই দেই বা একটা ক্রিকেট বলকে যদি এভাবে ঘোরাই দেই তখন মনে করো এই যে এভাবে ঘুরতেছে ক্লক ওয়াইজ ঘড়ি কাটার দিকে তখন উপরের অঞ্চলের বাতাসের বেগ বেশি আর নিচের অঞ্চলের বাতাসের বেগটা কম এখন এই বেগের সাথে আবার বাতাসের চাপের একটা চমৎকার সম্পর্ক আছে এটা প্রথম একজন সায়েন্টিস্ট এটা তোমাদের সিলেবাসে নাই নাম হচ্ছে বার্নুলি উনি প্রথম ইনভেন্ট করে ওকে সেটা হলো যেমন আমরা ব্যাপারটা কীভাবে বলতে পারি একটা বস্তুকে ওপর থেকে যখন ছেড়ে দেওয়া হয় তখন ক্রমান্বয়ে এর বিভব শক্তি আস্তে আস্তে কী হয় কমে যায় এবং গতিশক্তি আস্তে আস্তে কিন্তু বাড়তে থাকে ফ্লুইডের জন্য বাতাস বা পানি জাতীয় পদার্থের জন্য এই এনার্জিটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রেশার এনার্জি 
যখন কাইনেটিক এনার্জি বেড়ে যায় তখন প্রেশার এনার্জি কমে যায় ওয়ান্স মোর আবার শোনো কি বলতেছি যখন কাইনেটিক এনার্জি আর পোটেন্সিয়াল এনার্জির সাথে আমরা ফ্লুইডকে কম্পেয়ার করি তখন আমরা কি কি বলবো আমরা বলবো প্রেশার এনার্জি ওকে আর কাইনেটিক এনার্জি তাহলে কাইনেটিক এনার্জি যখন বাড়বে ওকে প্রেশার এনার্জি তখন কমে যাবে সহজে মনে রাখার উপায় কি দেখো সহজে মনে রাখার উপায় হচ্ছে যেখানে ভেলোসিটি বেশি সেখানে প্রেশার কম কি বললাম যেখানে বেগ বেশি সেখানে চাপ কম সো তুমি এই মোমেন্টে এই ভি প্লাসের দিকে একটু খেয়াল করো আচ্ছা ভি প্লাস কথাটা মানে কি ভি প্লাস কথাটা মানে হলো এখানে বাতাসের বেগ বেশি আর ভি মাইনাস মানে কি ছিল বাতাসের বেগ কম তাহলে যদি বাতাসের বেগ বেশি হয় তাহলে অবশ্যই সেখানে চাপ কম হবে আর যখন বাতাসের বেগটা কম তখন চাপ বেশি হবে তুমি খেয়াল করো এই ব্যাপারটাই কিন্তু আমি এখানে সুন্দরভাবে লিখে দিয়েছি এখানে দেখছো এই যে ভি মাইনাস লেখা আছে তো ভি মাইনাস মানে কিন্তু বোঝাবে যে এখানে দেখো পি প্লাস পি প্লাস কথাটা মানে আমি কি বললাম পি প্লাস মানে হলো একটু আমি লিখি এখানে যে চাপের মানটা বেশি ওকে গোজা মিল দেওয়া যাবে না কিন্তু চাপের মানটা বেশি ওকে আর এখানে কি বলতো এখানে আমাদের চাপের মানটা কম চাপ কম তাহলে তুমি চিন্তা করো উচ্চ চাপ আর নিম্ন চাপ দুইটা আলাদা আলাদা জোন বা আলাদা আলাদা অঞ্চল তৈরি হয়ে গেছে তার মানে একটা ফুটবল যখন এইভাবে ঘুরতেছিল ওকে এভাবে যখন ঘুরতেছিল লাইক দিস তখন ওপরের অঞ্চলে বাতাসের বেগ বেড়ে যায় মানে এখানে চাপ কমে যায় আর নিচে বেগ কমে যায় মানে হলো চাপ বেড়ে যায় তাহলে যেখানে চাপ বেশি ক্লিয়ার ওই দিক থেকে কি ধাক্কা আসবে না ফলে ফুটবলটা তুমি যখন এভাবে ঘোরাই দিস তখন সে সিম্পলি কী হবে তখন সে এই বরাবর গতিশীল হবে এবং তুমি এটা খুব সুন্দরভাবে তোমার জীবন হয়তো অনেক জায়গাতে দেখছো যে যদি আমি একটু কালার চেঞ্জ করে দিছে যে যদি ফুটবলটাকে আমরা ক্লকওয়াইজ কিক করি তখন সে ডান দিকে শিফট হয়ে যায় তাহলে তুমি এই ব্যাপারটাকে একটু উল্টাভাবে চিন্তা করো তো উল্টাভাবে মানে হলো এখানে যেমন ফুটবলটা ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরছিল ওকে এটা কিন্তু ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরছে খেয়াল করো এই বরাবর ঘুরছে এখানে সে ঘুরতেছে ঘড়ির কাটার বিপরীতে অর্থাৎ এই বরাবর তাহলে বলো তো ও যদি ঘড়ি কাটার বিপরীতে ঘোরে তাহলে এই অঞ্চলে বেশি চাপ এবং এই অঞ্চলে কম চাপ তৈরি হবে তাহলে যেখানে চাপের মানটা বেশি যেখানে পি প্লাস আর এখানে পি মাইনাস তাহলে পি মাইনাস বলতে আসলে আমরা কি বুঝবো এখন যে ফুটবলটা ঘুরতে ঘুরতে এই দিকে চলে আসবে তাহলে এখানে যে বলটা ফুটবলের গতিপথকে বাঁকিয়ে দিল এই বলটাকে আমরা বলি হচ্ছে ম্যাগনাস ফোর্স বা ম্যাগনাস বল তার মানে যখনই একটা বলের মধ্যে স্পিন তৈরি হয় সেটা ক্রিকেট বল হোক বা ফুটবল হোক সে আলটিমেটলি সোজা না গিয়ে সে তার গতিপথ হয় বাম দিকে শিফট করে ফেলে বা ডান দিকে শিফট করে ফেলে তাহলে তোমাদের একটা ছোট্ট জিনিস চিন্তা করতে দিই ধরো এই স্ক্রিনে একটা ফুটবল ওকে এই ফুটবলটা যদি আমরা ডান দিকে এইভাবে ঘোরাই দিই তাহলে বলতো সে কোন দিকে যাবে থিঙ্ক বামে না ডানে কোন দিকে আমি কিন্তু ফুটবলটা মেরেছি কিক এই বরাবর কিন্তু মারার সময় আমি তাকে একটু ঘোরাই দিছি যেটা বিভিন্ন সময় ক্রিকেটাররা বা ফুটবলাররা করে থাকে তাহলে তুমি দেখো এ কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে মোটামুটি এই বরাবর গতিশীল হয়ে যাবে অর্থাৎ সে যাবে তো সোজাই কিন্তু সোজা না গিয়ে স্ট্রেট সোজা না গিয়ে একটু হালকা ডান দিকে বেঁকে যাবে ক্লিয়ার মানে চিত্রটা খানিকটা এখন স্ক্রিনে তুমি যা দেখছো ঠিক এরকম হবে অর্থাৎ এ কিন্তু কিক করছে সোজা সোজি এই বরাবর কিন্তু ফুটবলটা কিন্তু সোজাসুজি যায়নি ফুটবলটা সোজা গিয়ে একটু ডান দিকে দেখে চলে গেছে কারণ হচ্ছে ম্যাগনাস বলের জন্য এবং তুমি এই যে দেখাটা চমৎকার চিত্র দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে একটা ফুটবলার মাঝে মাঝে এমন হয় আমরা আমি মাঝে অনেক সময় তখন ফুটবল খেলা দেখি তখন ছোটোবেলায় বিস্মিত হতাম যে কিরে ভাই সোজা মারলো গেল বেঁকে কাহিনী কি এবং আমাদের ছোটোবেলায় রোনালদো ছিল এখনকার রোনালদো না কিন্তু আগে না মলে ব্রাজিলের রোনালদো ছিল তারপর তোমার আর্জেন্টিনার খেলোয়াড় ছিল অনেক সময় বাতাস্তা ছিল রোনাল তারপরে ফুটবলার ছিল একজন রোনাল দিনও এদের কিকগুলো যখন আমি দেখতাম বিস্মিত হতাম আমি দেখতাম যে তারা মারছে সোজা সব এরকম বেঁকে গেছে ঠিক এর মূল কারণ আমি তোমাকে এতক্ষণ ব্যাখ্যা করলাম অর্থাৎ দেখো এই ফুটবলটা কিন্তু সে শর্ট দিয়েছে এই বরাবর ক্লিয়ার বাট এই বরাবর শর্ট দিলেও এ কিন্তু ফুটবলার যেদিকে তাকে কিক করছে সে সেদিকে কিন্তু যাবে না গোলকিপার কিন্তু ধোকা খেয়ে যাবে ওকে কারণ সে সোজা গিয়ে একটু বাম দিকে শিফট হয়ে যাবে তাহলে আমরা শিখলাম কি সামারি হলো যে ম্যাগনাস বলের প্রভাবে একটা ফুটবলকে বা একটা ক্রিকেট বলের গতিপথ তুমি সোজা থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারো তুমি যদি এটাকে একটু ঘুরিয়ে দাও 
যেমন তুমি মনে রাখবে এইভাবে যে যখন তুমি ডান দিকে ঘুরিয়ে দিবে তখন সে সহজা চলতে চলতে ডান দিকে চলে যাবে আর তুমি যদি তাকে একটু বাম দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারো তখন সে সোজা চলতে চলতে বাম দিকে ঘুরে যাবে তো এই বলটা আমরা ম্যাগনাস বল বলে জানবো এবং আমি আশা করি তুমি পুরো কনসেপ্টটা মাথা মধ্যে রাখবে যখনই ফুটবল বা ক্রিকেট খেলতে যাবে তোমার যপনেন্ট থাকবে তাদের ম্যাগনাস বল দিয়ে একটা চমক সৃষ্টি করবে ক্লিয়ার ওকে ভালো থেকে সবাই কোদা আফেস টাটা থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ডিয়ার লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব